আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের খুব কাছেই আবাসিকদের একটা আশ্রম এর নাম বিবেকানন্দ আশ্রম আমরা আজকে এখানে বন্ধুরা এসেছি বেড়াতে আর পিকনিক করতে গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস আজ সেভেন্টিন ফেব টু সানডে আমি শর্মিলা আমার আজকের টপিক অনুযায়ী আমি এই পিকনিকের একটা মেনু শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কড়াইশুটির কচুরি তবে তার আগে এই সুন্দর জায়গাটা একবার ঘুরে দেখা যাক বেশ কিছু রেসিপি শেয়ার করেছি আর আজকে আমাদের পিকনিক স্পেশাল মেনু যিনি রান্না করছেন তিনি যেভাবে আমাকে বলেছেন আমি সেভাবেই আপনাদের বলছি কড়াইশুটি কচুরি বানাবার জন্য এখানে ময়দা নেওয়া হয়েছে আর তাতে স্বাদ মতো নুন আর একটু চিনি মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে ময়দাতে নুন চিনি দেবার পর এবার দেওয়া হবে সাদা তেল এই সাদা তেলটা ময়ান দেওয়ার জন্য দেওয়া হবে এখানে উনি যা দিয়েছেন সবটাই নিজের আন্দাজ মতো বাড়িতে যখন আমরা বানাবো তখন ময়দার মধ্যে স্বাদ মতো নুন আর একটু চিনি দিয়ে নেওয়ার পর তারপর সাদা তেল অল্প করে দিতে হবে আর হাত দিয়ে ভালো করে যখন মেশাতে হবে তখন মেশাতে মেশাতেই বোঝা যাবে যে ময়ান দেওয়াটা কমপ্লিট হয়েছে কি না এই যে এখন যেরকমভাবে উনি হাত দিয়ে পুরো ময়দাটা ভালোভাবে যে সাদা তেল দেওয়া হলো সেটা ভালোভাবে ময়নটা মেশাচ্ছেন পুরো ময়দার সাথে অনেকটা ময়দা তাই দু হাত দিয়ে একসাথে করছেন এইভাবে কিছুক্ষণ পরেই বোঝা যাবে যে সবটা ময়দার গায়ে সুন্দরভাবে ময়নটা দেওয়া হয়েছে কিনা আর এদিকে আমাদের আলুর দম প্রায় হয়ে এসেছে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে আর গ্রেভিটা একটু শুকনো হবে ততক্ষণ এখানে ময়দাটা রেডি হচ্ছে এবার অ্যাড করা হবে জল একবারে অনেক জল নয় কিছুটা জল দিয়ে একটু মিশিয়ে নেওয়ার পর তারপর প্রয়োজন বুঝে অল্প অল্প করে জল দিয়ে পুরো ময়দাটা ভালোভাবে মিশিয়ে একটা সুন্দর স্মুথ ডো বানাতে হবে যেভাবে উনি করছেন জলটাকে মাঝখানে দিয়ে নিয়ে তারপর চার পাশ থেকে ময়দাগুলোকে মাঝখানে এনে এইভাবে সুন্দর করে মেখে ময়দাটা রেডি করতে হবে
ময়দা ভালো করে মেখে নেবার পর তার থেকে এরকম ছোট ছোট অংশ গোল গোল করে আলাদা করে নিতে হবে লেচি বানাবার জন্য বেশ কিছু লেচি বানিয়ে নেবার পর এবার হাত দিয়ে এভাবে চেপে চেপে চ্যাপটা করে এদেরকে বানিয়ে নিতে হবে মিক্সিতে কড়াইশুটি পেস্ট করে এখানে একটা প্লেটের ওপর রাখা হয়েছে আর তাতে অ্যাড করা হয়েছে স্বাদ মতো নুন আর একটু চিনি কড়াইতে তেল গরম করে তাতে ফোড়নের জন্য দেওয়া হলো কালো জিরে পাঁচ ফোড়ন আর হিং ফোড়নের পরে গরম তেলে এবার দেওয়া হলো রসুন বাটা তারপর কাঁচা লঙ্কা বাটা এদের একটু ভেজে নেবার পর এবার প্লেটে যে কড়াইশুটি বাটা আর নুন আর একটু চিনি দেওয়া ছিল সেটা এর মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পুরোটা ড্রাই হয়ে একদম জলটা শুকিয়ে আসে এই যে এটা এবার অ্যাড করা হচ্ছে এটা পুর তৈরি হচ্ছে কড়াই সুটির পুর কচুরির জন্য খুব ভালোভাবে এটা ফ্রাই করতে হবে যতক্ষণ না জলটা শুকিয়ে আসে পুরটা যখন প্রায় সবটাই শুকিয়ে এসেছে তখন তাতে দেওয়া হলো বেসন এই বেসনটা দিলে এই পুরের বাইন্ডিংটা ভালো হবে আর তাতে একটা বেসনের সুন্দর গন্ধ আসবে বেসন দেওয়ার পর আর একটু এভাবে ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে স্টাফিং রেডি আমাদের কড়াইশুটির পুর একদম শুকিয়ে গেছে এবার তাকে একটা প্লেটে আলাদা করে তুলে নেওয়া হচ্ছে কড়াইশুটির এই স্টাফিং একদম শুকনো হতে হবে তাতে একটুও জলীয় ভাব থাকলে চলবে না এরপর ময়দার যে লেচি করে রাখা ছিল তার মধ্যে পরিমাণ মতো পুর ভরে এইভাবে হাতের সাহায্যে চার পাশ থেকে চেপে চেপে বন্ধ করে মাঝখানটা এইভাবে জড়ো করে নিয়ে মুখটা বন্ধ করে গোল করে এভাবে গড়ে রাখতে হবে কচুরিগুলো এরপর একটু তেল দিয়ে কচুরিগুলোকে বেলে নিতে হবে খুব সাবধানে যেন ভেতর থেকে পুরটা বেরিয়ে না যায় এবার কচুরিগুলো ফ্রাই করতে হবে এগুলো ডিপ ফ্রাই হবে তাই যথেষ্ট পরিমাণে তেল নিতে হবে কচুরিগুলো যেন ভাজার সময় প্রায় ডুবে যায় ঠিক ততটাই প্রায় তেল এখানে আছে সাদা তেল ব্যবহার করা হয়েছে গ্যাসের ফ্লেম লো বা মিডিয়াম রাখতে হবে তা না হলে কচুরিগুলো বাইরের দিকটা পুড়ে যাবে ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে মিডিয়াম ফ্লেমে কচুরিগুলো দুপাশ গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ফ্রাই করে নিতে হবে তো 
তৈরি হয়ে গেল আমাদের পিকনিক স্পেশাল ব্রেকফাস্ট মেনু কড়াই সুটির কচুরি আর তার সাথে আলুর দম এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আজকের মতো টাটা